各位同学，大家好。接下来我们继续来讲解柱子的错区。前面两个影片我们已经讲解过，当我们一个细长柱，它的边界条件不是拼拼的，呃，一个情况的时候呢，它的错区的临界载重，我们要怎么样来去推导？那这一节呢，我们就是把前面讲的一些东西把它整理一下，并且给大家一个例子。所以，我们继续来讲解这个 column with other support condition。other 指的就是当它不是拼拼的啊、呃、一个边界条件的时候，当它这个柱子它是拼拼 condition 的时候，我们知道它的对于错区的临界载重可以写成这个样子。那这个 L 呢，代表的就是它从拼到拼的啊、呃、一个呃长度。但是，当我们的边界条件不是拼拼的情况的时候呢？你发觉，例如说，我们前面推导过两种状况，当它是 free， 那当它是 free 跟 fix 的时候呢，那这个分母呢会是2 L 的挂号平方，然后当它是 fix fix 的这种情况的时候呢，这个 L 会变成0 5 L 的挂号平方。好，好，我们这个东西就是刚讲的，它的这个 PCR 呢。这个 L 平方呢，会变成2 L 的括号平方，好，就是跟拼拼的时候不一样，它会比呃拼拼的时候呢更容易错区，更容易错区，好 ，PCR 会是比拼拼的情况小了四啊、呃，小了呃，成为它的四分之一。那它的这一个形状，它的这一个形状，大家还记得是什么样子呢？如果你回到前面的讲义去看一下，你会发觉。它的这一个形状，我们推导出来是长这个样子。OK， 那当我们把它微分两次，好，就是变成 curvature 的时候呢，它会是这个样子。那这个形状你可以发觉，呃，它的弯距为零的点呢，啊，就是也就是 curvature 为零的点呢，就是在 x 等于 l 地方，你看 s l 带进去它 cos 二分之派，它是等于呃零。也就是说，你大概也知道，因为这是一个 free end， 那这一这一根柱子里面呢，当它弯成错距成这样的形状的时候，只有这一点的 moment 是零的。好，那这一个，然后这边是一个呃，因为它是一个固定端，所以它是没有转角，然后也没有位移的一个情况，弯距当然呃也不是零。好，那这个东西呢，当我们把它，你把它这样子对折过来，好，变成一个这样子的形状的时候。大家有没有发觉，它变成在这一端跟这一端，它都是弯矩为零的一个情况。然后呢，这个就好像是一个 pin pin 的一个柱子，然后受到压力错区之后的一个形状。然后这一根 pin pin 的柱子呢，它的长度是二 L。所以呢，这个就好像是说，如果今天当我有一根二 L 长度的一个柱子，然后它是 pin pin condition。然后我把它压下去的时候，我 P， 呃，错区的载重呢，只要加到拍平方 E I 除以二 L 的括号平方，它就会错区。然后它错区之后的这个上半部的这个形状呢，其实是跟我 fix free 的这种 condition 错区之后的形状是完全一样的。所以这两种状况呢，很自然，它们的错区载重也应该是要一样。所以呢。我们可以把这个这个时候哈，这个时候的一个呃错区载重写成拍平方 e i， 然后除以 l 一的平方，然后在这种 fix 跟 free 的这种情况之下，这个 l 一它就是等于二一，因为它就是好像拼拼的话，它的长度应该是两倍的 l， 然后这个 l 一呢就被我们叫做是一个呃等效的一个长度，好，所以就是说我们就要准备来看一下，就是。当它的这个边界条件不是拼拼的时候呢，我们只要把这个 L 一到底是多长，把它找出来。这样子每一种不同的呃这种边界条件，我们都可以把它的 PCR 写成一个共同的式子，叫做拍平方 e i 除以 L 一的平方。只是每一种不同的边界条件，它的等效长度不一样而已。那我们现在知道这个呃 fix 跟 free 的这种。呃，细长柱它的 buckling 的
，等效长度呢是相当于它自己本身长度的两倍。那这个 sigma c r 呢，就是跟之前一样啊，就是当你把 p c r 除以 a， 好，这边除以 a 的时候，那经过整理之后，它可以整理成写成一个这样子的一个形式。好，我们再来看一个情况，嗯，如果是一个 fix fix， 就是两边都是不能不能呃左右移动，然后也不能够呃转动的一个情况的。呃，下呢？那它的 P C R 大家还记得是多少吗？是拍平方 E I 除以0 5 L 的括号平方。也就是说，根据上面的一个呃概念，上一页的一个概念，我们可以知道它的等效长度是比较短的，是0 5 L。意思就是说，它比起这么长去拼 L 去拼拼的情况之下，更难 buckle。它的 buckling load 是4倍。好，是拼拼的四倍。那呃，我们如果来看一下它的变形，大家还记得这个变形长什么样子吗？这个变形呢，它就是我们上次推导出来它的形状长这个样子。我们一样来找它的嗯弯曲，这根柱子里面弯曲为零的点在哪里？所以我们把这个式子把它微分两次之后，变成这样子。这个式子什么时候我的 v double prime 会是零？那就是这根柱子里面弯距为零的一个地方，就是一个呃 curvature 为零，也就是一个反曲点。那我们来看，就是这个东西要为零哈。cos 二拍除以 l 的 x， 那这个要为零的话，那也就是后面这一项整个要等于二分之拍，或者是二分之三拍。那当后面这一项等于二分之拍的时候，我的 x 其实就是等于四分之 l。然后当这后面这一项等于二分之三拍的时候，它一样也是 cos 二分之三拍一样也是零。所以呢，它这个时候的 x 是四分之三 l。也就是说，这一根柱子 fix fix 这样子的一个 boundary condition， 它在四分之一跟四分之三的地方呢，是一个反曲点。那大家可以注意到，像在这一边这一段第一这一段呢，它其实是凹这样子的形状，然后它上下的这个呃这个呃呃这个凹的这个情况呢，刚好跟中间这一段是相反。好，所以如果我们定义这样子的一个，如果我们定义这样子的一个呃 moment 的一个分布情况是正的的话，那上下当然就会是一种负的，好，因为上下都是。这样子被凹，好，那所以从负的过渡到正的之间，当然就一定会有一个反曲点，一定会有一个弯曲为零的地方。那我们根据这样子的推导，就发觉它是在四分之一跟四分之三的地方。如果我们从这个弯曲为零的这一这个地方给它切下去呢，那你切下去，因为它弯曲为零，你就会发觉，哎、欸，这个地方呢没有剪力，然后也没有呃弯曲。然后就是只有这个 P 在这边，所以它等于形成了一个拼拼的一个 support 的状况。那只是它的长度呢，就是二分之 L。好，所以呢，意思就是说我压一根长度是 L， 然后但是上下是 fix 的这种情况的细长柱，当它产生错区的时候，跟我去压一根，呃。它长度只有它的一半，然后但是边界条件是拼拼的情况的这个柱子，它两个的错区载重应该会是一样的，好，因为它呃，你可以看到这两个的形状都是一样的，这个也呼应了我们之前在推导这样子的一个柱子的时候，我们最后推导出来结果刚好就是拍平方 e i 除以 l 一的平方，然后这个 l 一呢就是 0.5 倍的 l。那因为它看起来就是，因为它好像它的等效长度是变短了，所以它就是更难把口哦。好，所以在这边，呃，我们可以得到一从刚刚这两个例子的说明，我们可以得到一个结论，就是我们的 P C R 拍平方 E I 除以 L 一的平方，这个 L 一呢，好，不管你的边界条件什么样子，它仿佛就是在寻找你这根柱子里面从一个弯距为零的点。到另外一个弯距为零的点，那这之间的这个长度呢，就是你的等效长度。
。所以像这一根啊、呃、，fix fix 的这一种呃细长柱呢，因为它八口之后，它的弯距为零的点就是第一根一，刚好就是二分之一 L， 所以它的 L 一就是带二分之 L。然后呢，前前一个这个，因为它的呃弯距为零的点只有在这个自由端。但是你把它镜像之后呢，另外一边这边也是，所以这就好像是一根长度二 L 的一个细长柱，然后是拼拼的一个 condition， 所以这样子的一个呃 fix free 的一个 boundary condition， 它的等效长度应该是二 L。好，那如果这样子的话，我们之上次也有提过，希望同学自己去做的，就是如果它是一个 fix， 然后这边是 pin 的一个。condition 的话，我们有讲过，它的一个嗯 ，PCR 呢是 L 1是等于零点七的 L， 它的等效长度是零点七 L。那大家也可以去把这一个式子的一个形状找出来，然后去找它这个式子里面啊、嗯、反曲点到底是在哪里。那大家就会发觉，它就是在离这个呃 hinge 的地方，好、哦，这个 pin end 的地方。0 7 L 的的地方就是它的呃反曲点所在，所以呢，一样，你凹这样一个 fix pin 这样子的一个呃细长柱呢，它里面 pin pin 的一个就是弯距为0的两个点之间的距离是0 7 L， 也就是它的等效长度。我们如果把这三个 case 跟 pin pin 的 condition 把它按照它边界长呃它等效。呃，等效长度的长短，把它排起来呢，大家就会发觉，好，就是最容易 buckle 的，最容易在 E I 值跟长度都一样的一个情况之下，最容易 buckle 的情况是这四种状况里面最容易 buckle 的就是这个 fix 跟 free 的这种情况，好，它的等效长度是 L 二 L， 等效长度越长，就代表它的 buckling load 越低，好，它就是越容易 buckle。那如果是拼拼的时候，当然它的这个等效长度就是 L。那如果是呃 fix pin 的情况，它是 0.7 L。然后如果是 fix fix 的时候，它的等效长度就是 0.5 L。大家有没有发现那个趋势？当你把两边抓得越紧的时候，这个柱子就越不容易 buckle， 这是合理的嘛？哈，因为你越不给它数字，那有可能越有越容易它就会产生 buckle 的情况。当你把两边的边界捏得越紧，那它就越不容易 buckle。好，所以 buckle 原来它除了跟呃这个呃轴力杆件的长度有关，跟它的 E 值、I 值有关之外呢，其实也跟你两边的边界条件是有关系的。那同时我们也看到，就是说像这三个情况 ，B、C、D 这三个情况，它的两端呢。就是一定固定在一条直线上的，它是没有办法呃左右移动的。像这种情况呢，基本上它的等效长度都会小于一倍，小于或等于一倍的 L。最松的情况就是两边都是 hinge 的情况，好，两边都是 pin 的情况，那它就是它的等效长度就是一倍的 L。那当一旦是这两个是可以呃，就是嗯、呃、可以错开的时候，就是我们所谓有侧移。的一个状况的时候呢，那它的呃边它的等效等效长度呢就会小于等于一倍的 L。像这个例子，好、哦，它是 fix， 然后这边是 free 的，那它的等效长度就变成2 L。最后，我们用一个例题来呃带大家做一下这种呃两边的边界条件并不是拼拼的这种情况，好、哦。那我们现在这边看到一个 I 型柱，那我们的轴 x、y、z 是列在这边。那你可以看到这个 S 轴呢，就是这个断面的强轴。那 y 呢是它的弱轴，为什么？因为 I、Y 的这个 I 值比这个 I、X 的这个对 X 轴的这个 I 值呢还要小。好，小的那个就是弱轴。好，那这样子的一个，那我们看到它底下呢是一个。fix 它写成这样呢，是代表了一个，因为整个被抓得很紧哦，所以它不能够呃动，然后也不能够转，所以这是一个呃 fix 的一个状况哈。那上面呢，上面在 y y 这个方向，它是可以任意移动的，好，这个东西
，它在 YY 这个 free 这个上端这边，在沿着 YY 这个轴呢，它是可以任意来移动。然后呢，但是它沿着 X 的这个轴的方向呢，它已经两端都被拉住了，所以呢，它没有办法在 X 的方向上面移动。但是转动呢，不管是在 Y 方向还是在 X 方向，它都是可以任意转动的。所以也就是说呢。这一个柱子，它底下是 fix， 然后在上端呢，沿着 Y Y 方向，它是一个 free 的情况，好，又可以动又可以转，但是沿着 X 方向呢，它是呃只能转，但是不能够左右移动，所以就好像是一个 pin 一样，好，所以这就是一个它在两个方向上面的边界条件不一样，那。一个问题就是说，为什么我们去限制它的移动的时候，是限制是沿着 x 轴的方向，而不是沿着 y 轴的方向呢？我想你一定可以了解，因为，呃，它要对 y 轴 ，y 轴是弱轴，对不对？所以它要对着 y 轴这样子呃 buckle 出来呢，是比较容易的。好，那但是它要对着强轴，好，这个 x 这个强轴去 buckle 成这个样子呢，是比较不容易的。所以当然，我们要去呃，让它对 Y 轴、对弱轴的 buckle 要困难一点，对弱轴呃 buckle 要困难一点，这样子才能够把它整体的 buckle in 提高。不然它一定是，如果你两边都不竖直的话，它一定就是会朝着弱轴去 buckle。好，好，那所以这也是为什么它是竖直在这个方向的关系，因为这样子呢，它对弱轴想要对弱轴 buckle 的时候。它这边就会变成一个 pin， 好，那就会变成一个呃 fix 跟 pin 的一个状况。但是它如果想要对强轴 buckle 这样 buckle 出来的时候，那它是呃不会上面不会受到位移上的限制，所以它上面是一个 free end， 然后下面还是一个 fix。好，那它这一题呢，它它告诉我们说，请你去决定 the largest allowable load p that can be applied。Use a factor of safety for buckle of, uh, safety factor for buckle equal to three. OK， 然后把它的 E A I X I Y 都告诉你，然后相符的呃强度也告，相符的这个应力也告诉你。那你可以看到它的 I X 当然是比 I Y 大很多哦，因为 X 是强轴。好，所以呢，如果我要对它的 buckle 有一个三的安全系数。我这个 P 最大能够加到多少，就是这一题想要问的。好，那我们来看一下。你当然首先呢，你就是把它对强轴 buckle 跟对弱轴 buckle 都把它算出来，然后看哪一个小，就是哪一个控制。然后呢，你再把那一个值再除以三，就是你最大能够加的 P。所以这一题在 concept 上面是很简单的。然后就是看你能不能够读得懂题目的意思，然后找出。分别它对 x 跟对 y buckle 的时候，它的 buckling load 到底是多少？好，那我们先来看它对于呃强轴，对于强轴的话，就是这样子，这个是对于强轴 buckle。那它一边是 fix， 好，然后一边是呃 free 的一个情况，好，因为它都没有被挡，所以呢，它 fix free 的话，它的等效长度呢就是2 l， 好。这个大 K 好像就是2 o、okay? k 好，这个是对着强轴啊、哦、，SS 对着强轴去 buckle 的时候，等效长度是2 L，OK，、okay? 然后它如果是对着弱轴要 buckle 的时候呢，它的等效长度因为是 fix， 然后 pin 的一个情况，它没有办法移动，但是可以转，所以它的等效长度是0 7 L， 好，所以我们都知道它的 KL 了，等效长度知道了。然后我们就剩下就是带公式。那你，请你注意，你带这个对强轴 buckle 的时候，你的 i 拍平方 e i 的那个 i 要对是 i x， 是对强轴弯的那个 i。然后你带这个状况的时候呢，它是对这个弱轴在 buckle 的时候，对弱轴在弯的时候呢，那你的 i 就要带 i y。好，所以也就是说 i x 它的 i 虽然比较大，但是它的。那个有效长度比较长，好，所以你也说不准到底是哪一边会控制。那我们就是要实际算一下，好，所以你算出来这个对强轴 buckle 的时候，这个
，有效长度10比较长，但是 I X 也比较大，它算出来是4 2 4 K N。对 Y 轴对弱轴巴克的时候，它的 I 值比较小，但是它的有效长度呢也比较短，因为我把上面数值住了，所以算出来是 1.31 的 M N。哇，结果虽然这个是弱轴哈，它 I 值比较小，但是因为我数字的结果，它有效长度缩的呃比较短。而且它又是平方倍的关系，所以最后呢，变成是强轴反而是比较容易 buckle， 好，所以是强轴控制。那如果我要对这个 buckle 有3的安全系数，我当然就是把这个424把它除以3。好，所以呢，我就把我的呃四二四把它除以 3， 那这就,就是变成我的呃这个最大 P 只能交到141。但是你还要来检查一下，因为搞不好这个141加下去的时候，它整个断面全部都已经降服了。那如果这样子的话，它根本就加不到那么多的力量。好，所以呢，你可以把你还没有除这个安全系数之前呢，你可以把它除以它的，先把这个 PCR 来除以它的面积，刚刚这个对抢走的 PCR 来除以它这个 H 型钢这个断面全部的面积。那我就发觉，哎，它的这个。呃，加到 PCR 时的应力呢是 56.5 好、哦、乘以10的六次方帕。那它呢还远小于这一个呃材料的降幅强度，所以我们知道，就是我即便给它加到这个 PCR 的时候，它还不会全断面降幅。所以也就是说，它会是 buckle 控制，而不是全断面降幅控制。所以我们就可以知道 ，P a l l o w a b l e 就是把这个 PCR 除以3。也就是141的 Kn。好，大家呃这边呢，这这一张图大概就是这个 clip 的重点。好，那不同的边界条件会有不同的等效长度。当你就是抓的越松的话，它的等效长度就会越长，也就是它就会越容易把口。最后一样是我们的版权图示。那这个 clip 就到这边，谢谢大家。